大家好，欢迎大家来到《原来如此》。今天我们来分享的话题是牧师最纠结的一件事情。如果有人问起你，基督徒最宝贵的品质是什么？可能多数人很难说得清楚。不过对于华人来说，很多人认为的一种好的品质是。己所不欲，勿施于人。也就是说，自己不喜欢的，也不要强加给对方。这体现人的一种换位思考能力。自己都不愿意去做的事情，就不应该让别人去做。而现实中，很多人的确是这样做的。所以，我们看到很多非基督徒，其实做人做事。并不输给基督徒。然而，真正的基督信仰告诉我们，仅仅做到己所不欲、勿施于人，是远远不够的。我们还要做到己所欲、施于人。福音是上帝给予人类的伟大救恩。基督徒不仅自己得到恩典，还要传播福音，让世人都能领受这恩典。基督徒不仅要舍己，而且要像爱神一样爱弟兄姊妹。这话其实说起来简单，但是做起来实属不易。今天我们就来和大家分享一个明知正确，却让人纠结的一件事情。即便是教会的牧者，很多时候也是做不到的，因为。这也是他们最纠结的一件事情。有一间巨型教会，这间教会不仅有数千名的会员，以及数十名的全职童工。教会的硬件设施堪称一流，影音设备甚至超过一般的影剧院水平。所以，这间教会不仅在周日礼拜的时候在使用。很多时候周间也是不空闲的，因为很多音乐人工作室会租用教会的场地进行影视音乐的录音、录影的制作。在很多教会还在花钱邀请知名的歌手来教会主日献唱的时候，这间教会不仅不需要花钱，这些知名的歌手来教会演唱。还需要支付一定的酬劳给教会，所以这间教会的影音管理设备的童工，不仅人数多，而且专业素养也非常优秀。有人甚至戏称，其他的教会一两个人就能够管控灯光、音效和直播，而这间教会的控制室简直就像一个电视台一样。而如此复杂的转播设备，需要大量的专业控制人员，以及经验丰富的主管和编导。但是，即便是再有钱的教会，也不能跟电视台比。所以，全职通工自然还是一个萝卜一个坑，少了谁都会出现很大的问题。而对于影音设备这部分来说，与教会的其他部门差别还是很大的。如果行政部、主日学、宣教部等等有人请假，一般来说影响不会很大。一来，很多事情的时间是可以调整的；二来，专业性也没有那么的强。教会中能够顶替的人还是有的，不过影音组就不一样了。即便是这个部门的人，也不是每个人都会操作云台，也不是每个人都会调试音响。如果电力系统出问题，还需要专职的电工处理。关键是时间上还不能耽搁，这就使得这间教会的牧师和执事团队对教会的影音组特别重视，专业的人才。都是非常难得的，特别是这些幕后工作者
。然而，每一个人都有自己的特殊情况，能够委身在这间教会，自然是教会非常高兴的一件事情。但如果有人提出要离开，对于教会的影响就非常巨大了。所以，教会的牧师和执事团队千方百计，甚至使用威逼利诱的手段，阻止任何一个想要离开影音部的人员。当然，我在叙述这件事情的时候，尽量用客观平和的语气来说。事实上，这其中还有很多没有办法公开的内幕和不堪入目的隐情。表面上来看，这间教会非常的复兴，主任牧师也是享有声望的著名牧师。但面对现实或者自身利益的时候，人都是软弱的。求主怜悯吧。曾经有一场饭局。在座的除了一位牧师之外，还有一位声名显赫的达官贵人。当这位达官贵人知道在座的还有一位牧师的时候，他就非常好奇地问这位牧师：“说，我很好奇，牧师是做什么的呢？”这位牧师回答说：“牧师呢，就是做对人有益处的事情。”所有对人有益的事情，都是牧师的工作。这句话看似简单，实则做起来却没那么容易。不止一所大学传出过这样的事情：博士生导师为了更好地完成自己的专业课题，故意让跟随自己的研究生不能很快毕业。这样就有充足的得力帮手。至于被耽误的研究生个人前途和未来，并不是导师当下考虑的事情。这就是人的罪性，人都是自私的。我们不要说外邦人，就算是基督徒，就算是牧师，有时候也是自私的。凡事都能从别人的角度看待问题，这显然不是人所能做到的。没有圣灵的感动，人都会更多的顾全自己的利益。今天这样的一个时代，通常有耳的却不愿意听从。好多时候，人所在的群体是很重要的。如果你身在的群体自私的比较多，你也很难独善其身。就算你是一块金子，但不小心掉到了厕所里，你能说自己身上一点味道都没有吗？所以我个人觉得，作为基督徒，还是要努力的寻找教会，因为神的心意在教会。一个人的努力，往往不能够恒久的坚持下去。需要教会给予不断的带动和鼓励，而首当其冲的就是教会的牧者，一定是一位为大家谋福利的人，也就是凡事都能为大家的益处着想。其实这是对牧师的基本要求，但是今天这个混乱的时代，却是对一位牧师极高的要求。如果这种利益不相冲突还好，当会友的利益和牧师的利益冲突的时候，牧师要站在会友的这一边。可是牧师是一个人，会友是一大群人，这就变成了凡事吃亏的都是牧师。不过这是属人的思维方式，其实只要遵循神的旨意。神可以让万事效力，神绝对不会让一个人损失，成全另一个人的利益。大家都得利益的事情，在基督信仰里是存在的。圣经中记载着这样一个感人的故事：那一年，使徒保罗在以弗所教会服侍，接待了一名名叫菲利门的妇人。
。菲利门接受了使徒保罗传讲的福音，并且被圣灵感动，返回家乡哥罗西，发展教会。虽然使徒保罗本人并未去过哥罗西，但哥罗西的福音因着众圣徒日渐的兴旺。数年以后，保罗被囚禁在罗马。虽然保罗没有人身自由，正确的说算是监视居住，不可以随便的离开。但是保罗可以在自己租住的房子里接待各方的客人。罗马城的基督徒听说保罗在这里，许许多多的人，甚至很多慕道友，都想见保罗。保罗在这里传讲天国的福音。写下了很多教导各教会的书信。这一天，来了一个名叫阿尼西姆的人。阿尼西姆这个名字的意思是“有益处”。这并不是一个很响亮的名字，而是一个属于奴隶的名字。保罗看到阿尼西姆对福音的渴慕，甚至称。阿尼西姆是自己属灵的儿子。当时的保罗已经六十多岁了。在众多书信中，保罗只称呼过提摩太和提多是自己属灵的儿子，而提摩太和提多在当时已经是年轻的教会领袖了。保罗称呼阿尼西姆是自己属灵的儿子。足可以证明保罗对阿尼西姆的看重和喜爱。可是阿尼西姆有一个很大的问题，他是一个私自逃跑的奴隶。在当时的奴隶社会中，如果奴隶私自逃跑，奴隶的主人有权将奴隶处死，因为按照当时的罗马法律，奴隶只是主人的一件物品。并不算是一个人，最多算是一个会说话的私人财产，所以奴隶主有权决定奴隶的生死，而不算是杀人。这是身为奴隶的阿尼西姆无法选择的事情，而相信耶稣基督的救恩，却是阿尼西姆可以选择的事情。世间万有。都在神的掌权之中，人的命运可以因着神的救恩而改变吗？答案是肯定的。当保罗询问阿尼西姆主人是谁的时候，阿尼西姆回答是哥罗西的菲利门。感谢上帝，这一切太奇妙了。此时的菲利门。是格罗西教会的负责人之一，使徒保罗是众教会的领袖。保罗完全可以使用领袖的权柄，要求菲利门善待阿尼西姆。可是保罗没有这样做。保罗以一个主内弟兄的身份，告诉菲利门，阿尼西姆已经不再是从前的阿尼西姆了。现在，他也是我们的主内弟兄，而且，这个属灵的弟兄如果在罗马，对保罗来说是一件非常有益的事情。阿尼西姆在保罗身边，不仅可以照顾保罗的生活起居，还能在事工上大大的帮助保罗。可是，保罗看到阿尼西姆还有更大的事情可以做。如果派阿尼西姆回到菲利门的身边，对于菲利门来说也有很大的益处。所以保罗忍痛割爱，让阿尼西姆回到菲利门的身边。保罗拥有着一个牧者最基本的优秀品质：凡事不是看着自己的益处，而是看着别人的益处。菲利门得着了这位弟兄，阿尼西姆，作为一个奴隶出身，却在世上为神做着最美好的见证。
。基督教学者在史书上发现，初代教会后期的一段时间，以弗所教会的主教名字就叫阿尼西姆。而在教会史记载中，公元一世纪和二世纪，至少有三位名叫阿尼西姆的主教。我们不知道这其中的阿尼西姆是不是使徒保罗所喜爱的那个阿尼西姆，但至少我们看到了这个原本卑贱的名字，成为了基督徒喜欢的一个名字。罗马天主教称阿尼西姆为圣人，这个从奴隶做到主教的人，诠释着耶稣基督的福音如何让一个人重生。愿今天的牧师，凡事都能从别人的益处出发。使徒保罗的放手，成就了他一代伟大的使徒，成就了菲利门复兴哥罗西教会，成就了阿尼西姆一代奴隶出身的教会领袖。最后，我们来分享菲利门书。第八节到第十六节，我虽然靠着基督能放胆吩咐你何宜的事，然而，像我这有年纪的保罗，现在又是为基督耶稣被求的，宁可凭着爱心求你，就是为我在捆锁中所生的儿子阿尼西姆求你。他从前与你没有益处，但如今与你我都有益处。我现在打发他亲自回你那里去，他是我心上的人。我本来有意将他留下，在我为福音所受的捆锁中替你伺候我，但不知道你的意思，我就不愿意这样行。叫你的善行不是出于勉强，乃是出于甘心。他暂时离开你，或者是叫你永远的得着他，不再是奴仆，乃是高过奴仆，是亲爱的弟兄。我实在是如此，何况在你呢？你也不拘按肉体说，是按。主说。